coole Effekte zaubern für mehr Hollywood-Feeling. Das hier sind solche Lampen, mit denen man das Feeling zaubern kann. Zugegebenermaßen, die sind nicht ganz günstig, aber werten so ein Video immer gewaltig auf. Und deswegen experimentieren wir heute mit der Falcon Eye etwas herum. Ab geht's nach dem Intro. Viel Spaß! <lacht> Die richtige Stimmung mit dem richtigen Licht verstärken. Das hier sind solche Lampen, mit denen man das Feeling zaubern kann. Zugegebenermaßen, die sind nicht ganz günstig, aber werten so ein Video immer gewaltig auf. Viele Szenen sind hier bereits voreingestellt und man kann die per Bluetooth übers Handy steuern oder halt am Gerät selber. Drücken wir zum Beispiel mal auf TV. Ist das spannend. Mmh. Oh. Ha. Der ist der Mörder. Hallo, hallo, nein, 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 stopp, 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 keine Presse. Ich möchte, nein, ich möchte hier keine Presse. Das Gerät kann man als Videoleuchte benutzen, äh, die richtige Lichtfarbe hier quasi einstellen. 6000K, 7000K, 4000K, 2800K und so weiter. Wir haben ja also, wie gesagt, alles vorgestellt. Wir können auch Feinjustierung vornehmen. Wir können auch die richtige Lichtfarbe einstellen. Das ist alles gar kein Problem hier. <lacht> Kurz gesagt, das Ding ist wirklich mega praktisch für... Sämtliche Zwecke und Anwendungen. Schauen wir uns das mal im Detail an, wie das überhaupt aufgebaut ist und ob es sein Geld wert ist, weil es ist wirklich nicht günstig. Was hier wirklich mega praktisch ist, ist einmal, dass wir hier dieses Sechseck-Profil haben. Das heißt, es ist kein Ding, was wegrollt. Und zusätzlich haben wir hier Neodymagnete. Das heißt, die Lampe können wir zum Beispiel in Transporter von innen oder unter Tische äh, bauen, dass wir eine schöne indirekte Beleuchtung haben. Und dafür ist es wirklich super. Wir sehen hier nochmal unsere... Anschlüsse, die wir haben, das heißt, wir können mehrere ähm, Lichteffekte miteinander verbinden. Wir haben hier diese typischen Mini-Stecker dafür und äh, ein Stativ gewinnen. Das heißt, wir können es auch auf dem Stativ äh, raufsetzen, um das irgendwo zu befestigen. Das kleine hier unten ist die Ladekontrollanzeige, wenn wir das Ganze über USB Typ C aufladen. Von der anderen Seite haben wir da auch nochmal ein Stativ. Adapter bzw. den Gewinde. Das Schöne ist, wir haben immer noch ein Display mit dabei. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt mit der App arbeiten. Hier können wir dann auch unsere Funktion umstellen, unsere Helligkeit, unsere Lichtfarbe und so weiter. Das ist wirklich mega praktisch. Einfacher geht das natürlich über die App. Die gibt es für Android und für iOS. Das heißt, wir können hier unsere Lampe steuern, also einschalten, ausschalten. Wir können hier unsere Lichtfarbe auswählen, die wir hier ansteuern möchten. Äh, ja, wir haben hier natürlich die normalen Lichtfarben, wenn wir damit filmen, wenn wir das als ähm, Studiobeleuchtung brauchen. Dann haben wir unsere verschiedenen Szenen, Flashlight, Stroboskop, TV, wir haben natürlich hier auch ein Auto, was äh, eine Panne simuliert. Und das Licht ist auch richtig schön hell, also die Effekte kommen damit gut rüber. Wir können hier die Ambulanz steuern, der einzige Nachteil ist halt hier eine eine US-Ambulanz, US-Polizeika, US-Feuerwehrauto. Und wir haben aber hinten nochmal die Möglichkeit, über Blue Flash dann das Ganze so zu steuern, dass wir hier auch ein Polizeiauto oder ein Krankenwagen in Deutschland quasi simulieren können. Stroboskop und so weiter können wir hier alles genau so einstellen, wie wir das haben möchten und natürlich auch modifizieren. Wir können auch über Musik das Ganze steuern lassen. Das ist wie so eine Oldschool-Lichtorgel läuft. Und wir können auch Lichtfarben quasi uns rausziehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier, nehmen wir mal den roten Ton, wir wollen die rote Farbe haben. Das war jetzt blau. Moment. So, jetzt haben wir hier die rote Farbe, dass wir hier die Farbe auswählen können. Genau nach einer Farbtabelle, die wir, so wie wir es haben möchten halt. Für mich hat das Schöne, wir sind akkubetrieben unterwegs, wir haben eine relativ lange Laufzeit, ist natürlich immer abhängig davon, wie viel äh, Energie man gerade verbraucht, beziehungsweise wie hell das Licht ist. Wir können hier wirklich alles, die Lichtfarbe auf jedes Prozent einstellen, aber am besten gefallen mir, wie gesagt, die Effekte, weil man das mal eben spontan nutzen kann fürs Video. Und äh, jeder, der noch eine Videoleuchte sucht, die viele Funktionen hat und äh, die auf jeden Fall auch was taugt, der sollte sich das Ding mal angucken. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was für Videoleuchten ihr benutzt, welche ihr habt. Klar hat man Softboxen stehen und dies und das, aber für den richtigen Effekt oder auch gerade unterwegs zum Ausleuchten oder wenn es dunkel ist, man unterwegs ist, sowas kann man immer irgendwo schön mit äh, magnetisch äh, unter, unter die Decke hängen und damit dann fein arbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch soweit weiterhelfen, wenn es um Video-Effektleuchten äh, geht. Ich habe auch meine anderen hier auf YouTube natürlich drauf. Könnt ihr einfach gucken, Onkel Kramer, Videoleuchte. Und dann findet ihr sämtliche Leuchten, die ich hier benutze. Aber das hier ist momentan so das äh, 
Highlight, was in meiner Sammlung nicht fehlen darf. Fehlen darf auch in deiner Sammlung kein Abo. Da würde ich mich drüber freuen, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es das heißt Onkel Kramer hier auf diesem Kanal. YouTube, Ende, aus und over. 